仓鼠长期咬龙可能会咬断牙咁犀利，仓鼠营养唔够都会咬龙咁得意。今集我哋就讲下啦。Hello， 大家好，我系巨神猫仔，我系巨神猫仔妈咪。鼠鼠长期咬龙，除咗嘈之外，原来对佢哋自己身体都有好多坏处噶。所以今次我哋就会讲下咬龙点样影响仓鼠嘅健康，同埋讲下有咩方法解决咬龙呢个问题，希望可以帮到大家啦。开片。开始之前讲翻个重点先，仓鼠如果只系间唔中咬龙，其实系冇乜问题嘅。所以今集我哋嘅重点系讲仓鼠长时间咬龙带嚟嘅问题究竟系啲乜嘢呢？第一个长期咬龙对仓鼠嘅影响就系仓鼠可能会食住一啲毒素落肚啦。仓鼠龙铁枝嘅金属同埋颜料都有机会有毒素，尤其是如果个龙系 D I Y 冇经过安全测试，又或者系啲质素麻麻地嘅龙，就要更加小心呢啲龙嘅铁枝金属同颜料啦。颜料可能会唔适合鼠鼠吞落肚，而如果仓鼠咬咬下龙食咗啲铁枝落肚嘅话，亦都会影响鼠鼠嘅肠胃，有机会会有肠胃肿瘤，影响鼠鼠嘅生命噶。第二个长期咬龙对仓鼠嘅影响就系仓鼠个鼻可能会甩毛啦。鼠鼠咬龙嗰阵，通常个鼻仔会贴住啲铁枝，铁枝长期磨住个鼻会令佢甩毛，好似我哋以前嘅仓鼠雪糕咁。有一排佢成日咬龙。搞到鼻上面有忽毛冇咗，除咗令到佢唔靓女之外，冇咗毛毛嘅皮肤，仲增加咗感染细菌嘅机会，所以咬龙呢个问题系要解决噶。第三个长期咬龙对仓鼠嘅影响就系可能会咬断牙啦。仓鼠嘅牙齿如果成只断咗，重新生出嚟嘅牙齿可能会生歪，甚至唔会再有新牙齿生出嚟，咁鼠鼠就会冇咗啲牙噶啦。如果牙齿只系断咗一半都仲好啲。但系牙齿断裂嘅位置会好戒手，可能会戒损啲牙肉。鼠鼠觉得个口唔舒服，就会冇心机食嘢，然后就会影响健康同体重。所以唔好睇小牙齿断裂呢个问题啊！第四个长期咬龙对仓鼠嘅影响就系会增加仓鼠对主人嘅攻击性啦。仓鼠成日咬龙，通常都系因为心情烦躁，所以如果唔处理好呢个情绪问题，由得佢成日咬龙嘅话，呢啲暴躁嘅情绪有机会会增加鼠鼠对主人嘅攻击性，令到佢容易咗咬人噶。第五个长期咬龙对仓鼠嘅影响，就系、是、咬龙可能会上瘾变成病态噶。如果用尽所有方法解决仓鼠咬龙嘅问题，佢都继续咬龙嘅话，咁呢个就可能已经系一个病态嚟啦。我哋可以做嘅就系帮鼠鼠转用小铁枝嘅胶龙或者玻璃缸去解决问题啦。讲咗咁多个长期咬龙对仓鼠嘅影响，我哋又应该点去到解决呢个问题呢？要解决问题，当然就系要对症下药啦。第一个长期咬龙嘅原因就系个龙唔够大啦，解决方法当然就系要换个大啲嘅龙啦，换个胶龙系最好嘅。但系就算你想用翻铁龙都好，只要个铁龙够大，正常鼠鼠都唔会成日咬龙噶啦。第二个长期咬龙嘅原因就系因为唔够磨牙玩具，个龙放多啲磨牙玩具就解决到问题啦。个龙唔够磨牙玩具，鼠鼠就可能会成日用铁枝磨牙噶啦。第三个长期咬龙嘅原因就系鼠鼠惯咗出嚟放风，如果放风系一个习惯就要 keep 住啦。通常个龙够大，其实佢哋都唔会扭计出嚟放风嘅。但系如果佢习惯成日都出嚟放风，都有机会会用咬龙呢个方法嚟表达佢想出嚟玩噶。第四个长期咬龙嘅原因系比较少见嘅，就系、是、仓鼠缺乏某啲营养。解决嘅方法当然就系确保鼠鼠有均衡嘅饮食啦。鼠鼠缺乏某啲维他命同矿物质，可能会透过咬铁枝去吸收营养，所以几时都要确保鼠鼠有足够嘅营养吸收啊！仓鼠咬龙好似好平常，但系过分咬龙就会影响仓鼠嘅健康，亦都反映咗鼠鼠有问题要帮佢解决。其实就算我哋用少啲铁枝嘅胶龙，仓鼠一样有方法向我哋投诉，就好似我哋以前嘅雪糕咁，换咗胶龙，但个龙出现问题嗰排，佢都会搲同舐到门，用另一个方式投诉。所以除咗咬龙之外，我哋都要 keep 住留意仓鼠嘅行为表现，咁样先可以及早发现问题，帮鼠鼠噶。如果大家有兴趣再了解多啲关于仓鼠嘅行为，欢迎揿呢条片睇下噶。中意我哋嘅影片就 subscribe 同俾个 like 啦，我哋下次再见，拜拜。